வணக்கம் டேன்யூஸின் மாலை ஆறு மணி பிரதான செய்திகளோடு இணைந்திருக்கின்றோம் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் விடுதலையை வலியுறுத்தி எதிர்கட்சி மனித உரிமைகள் பேரவையின் உதவியை நாடியுள்ளது நீதிமன்ற அவமதிப்பு குற்றத்திற்காக சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் விடுதலையை வலியுறுத்தி சர்வதேச மனித உரிமைகள் பேரவையின் உதவியை எதிர்கட்சி நாடியுள்ளது இந்த நிலையில் இவ்விடயத்தை சர்வதேச மனித உரிமைகள் பேரவையின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஹெரின் பெர்னாண்டோ மற்றும் மனுசு நாணயக்கார ஆகியோர் இன்று ஜெனிவா நோக்கி பயணமாகினர் இதன்போது ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மனுசு நாணயக்கார மே ரஞ்சன் ராமநாயக மெத்துமாட்ட மே லபாதீல தீன தண்டுவம் அதிகரணே தண்டுவமகட்ட ஹாகியப்பு தேசபாலனிக வசேன் தடுவமாக் த கீழ சமாஜே யம் கத்திகாவதக் நிர்மாண விலத்தின் ஏனிசா முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் விடுதலைக்காக சர்வதேசத்தை நாட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது விசடமாக நீதிமன்றத்தை அவமதித்த குற்றத்திற்காக இந்த தண்டனைதான் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இலங்கையின் எந்த நீதிமன்றத்திலும் நீதி கட்டமைப்பிலும் முறையாக குறிப்பிடப்படவில்லை இந்த நிலையில் நீதிமன்றங்கள் விசாரணைக்கு அமைவாக தீர்ப்புகளை வழங்குகின்றனர் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நாற்பத்தி மாதங்களுக்கான சிறை தண்டனை ரஞ்சன் ராமநாயக்கவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை விடுதலை செய்யுமாறு கோரி செல்ல வேண்டிய ஒரு இடமாக சர்வதேச மனித உரிமைகள் பேரவையே காணப்படுகின்றது ஏனெனில் இலங்கையில் மேன்முறையீடு செய்வதற்கு ஒரு இடம் இல்லை அதே போன்று ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பின் கீழ் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவை விடுதலை செய்யுமாறு நாம் பல முறை கோரிக்கை விடுத்தோம் தற்போதைய நிலையில் ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் விடயத்தில் அரசியல் பழிவாங்கல் இடம்பெற்றுள்ளதாக பொதுமக்கள் கதைப்பதற்கு ஆரம்பித்துள்ளனர் எனவே இவ்விடயத்தில் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே நானும் ஹெரின் பெர்னாண்டோ எம்பியும் ஜெனிவாவை நோக்கி செல்கின்றோம் அங்கு சென்று முறைப்பாடு செய்யவுள்ளோம் சமூகத்தின் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் அரசாங்கத்தின் குறைகளை சுட்டிக்காட்டி வந்த ரஞ்சன் ராமநாயக்கவின் வாய் இன்று மூடப்பட்டுள்ளது எனவே எதிர்காலத்தில் ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் திருட்டு தொடர்பில் நாட்டில் கதைப்பதற்கு இருக்கும் சுதந்திரம் உரிமையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவே ரஞ்சன் ராமநாயக்கவிற்கு இந்த விடுதலையை பெற்றுத்தருமாறு கோரி நாம் ஜெனிவா நோக்கி புறப்படுகின்றோம் மன்னார் திருக்கேதீஸ்வர சிவராத்திரி விழா இறுக்கமான சுகாதார நடைமுறைகளுடன் நடைபெற்று வருகின்றது நாயன்மார்களால் பாடல் பாடப்பெற்ற திருத்தலமாக விளங்கும் இலங்கையில் உள்ள பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் முதன்மையானதாக கருதப்படும் மன்னார் திருக்கேஸ்வர திருத்தல மகா சிவராத்திரி திருவிழா இறுக்கமான சுகாதார நடைமுறைகளுடன் இன்று காலை ஏழு மணி முதல் ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகிறது மூன்று தடுப்பூசிகளையும் செலுத்திக் கொண்ட மக்கள் மட்டும் பாலாவியில் தீர்த்தம் எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதன்போது இராணுவத்தினர் போலீசார் சுகாதாரத்துறையினர் இணைந்து இந்த சோதனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மன்னார் பிரதேச செயலாளரின் ஒழுங்குபடுத்தலிலும் மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மன்னார் பிராந்திய சுகாதார சபைகள் பணிப்பாளர் போன்றோரின் மேற்பார்வையில் வெளிநிர்வாக ஒழுங்குகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பக்திபூர்வமாக பூஜைகள் நடைபெற்று வருவதுடன் பக்தர்களும் மிக அமைதியாக தீர்த்தம் எடுத்து சென்று மூல லிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்து தங்களுடைய நேர்த்தி கடன்களை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் திருக்கேஸ்வரத்தில் தடுப்பூசி வழங்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இருப்பினும் வெளி மாவட்ட பக்தர்களின் வருகை குறைவாக காணப்படுவதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் ஆறாவது நாளாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில் ரஷ்ய படைகள் ஆக்ரோஷமான தாக்குதலுடன் வேகமாக முன்னேறி வருகின்றன உக்ரைனின் தெற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள கெர்ஷன் நகருக்குள் ரஷ்ய ராணுவம் நுழைந்துள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் ஆறாவது நாளாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில் ரஷ்ய படைகள் வேகமாக முன்னேறி வருகின்றன உக்ரைனின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரஷ்ய ராணுவம் இன்று ஆக்ரோஷ தாக்குதலை வெளிப்படுத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே தலைநகர் கீவ் மற்றும் கார்கிவ் நகருக்குள் நுழைந்து தாக்குதலை நடாத்தி வருகின்றன அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று உக்ரைனின் தெற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள கெர்ஷன் நகருக்குள் ரஷ்ய ராணுவம் நுழைந்துள்ளது கார்கிவ் மற்றும் கெர்ஷன் பகுதிகளில் உள்ள அரசு கட்டடங்களை குறிவைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தாக்குதல் நடாத்தி வருகிறது ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிரிமியாவிற்கு அருகில் அதன் புறநகரில் ரஷ்யா சோதனைச் சாவடிகளை அமைத்து வருவதாக கிரிமியா நகர மேயர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை உக்ரைன் மீதான போர் தொடரும் என ரஷ்ய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோ தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்ய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் செர்ஜி இன்று வெளியிட்ட செய்தியில் உக்ரைன் மீதான தாக்குதலில் இருந்து ரஷ்ய ராணுவம் பின்வாங்கப் போவதில்லை மேற்கு நாடுகளின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து ரஷ்யாவை பாதுகாப்பதற்கான இலக்கை அடையும் வரை தாக்குதல் தொடரும் என தெரிவித்துள்ளார் ஐரோப்பாவில் இருந்து அணு ஆயுதங்களை அமெரிக்கா அகற்ற வேண்டும் எனவும் ரஷ்ய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் உக்ரைனின் மரியப்போல் நகரில் ரஷ்யா உக்ரைன் படைகள் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது 
சர்வதேச அளவில் பல்வேறு உலக நாடுகள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்த போதும் உக்ரைனுக்கு எதிரான படையெடுப்பில் இருந்து ரஷ்யா பின்வாங்க தயாராக இல்லை ஒருபுறம் பேச்சு நடாத்த உக்ரைனுக்கு அழைப்பு விடுத்த போதும் அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த உத்தரவு படைகள் குவிப்பு எல்லைகளை முற்றுகையிடுதல் போன்ற செயல்களில் ரஷ்யா இறங்கியுள்ளது இந்த நிலையில் உக்ரைனின் மரியப்போல் நகரில் ரஷ்யா உக்ரைன் படைகளிடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்று வருகிறது இருநாட்டு படைகளும் பயங்கரமாக சண்டையிட்டு வருவதால் அப்பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் மரியப்போல் நகரில் போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் நகரம் முழுவதும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை உக்ரைனின் கார்கிவ் நகரில் இன்று காலை நிகழ்ந்த குண்டுவீச்சில் இந்திய மாணவர் உயிரிழந்துள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த நவீன் என்ற இந்திய மாணவர் கார்கிவ் நகரில் இருந்து வெளியேறுவதற்காக ரயில் நிலையம் செல்லும் போது குண்டுவெடிப்பில் சிக்கி உயிரிழந்ததாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது உக்ரைன் ரஷ்யா அடியான போர் ஆறாவது நாளாக நீடித்து வர நிலையில் அங்குள்ள இந்திய மாணவர்களை மீட்கும் பணியில் இந்திய அரசு முழுவீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இந்திய மாணவர் ஒருவர் குண்டு வீச்சில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார் உக்ரைனில் போர்ச்சூழல் மோசமடைந்து வரும் நிலையில் இதுவரை ரஷ்ய ராணுவ படையினரின் தாக்குதலுக்கு பதினான்கு குழந்தைகள் உட்பட பொதுமக்கள் முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக உக்ரைன் அரசு அறிவித்துள்ளது தலைநகரான கீவ் கார்கிவ் ஆகிய நகரங்களில் பெரும்பாலான இடங்களை ரஷ்ய ராணுவம் கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இதோடு மட்டுமல்லாமல் கீவ் நகரில் அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ராணுவ வாகனங்கள் அணிவகுத்துள்ளதாகவும் சர்வதேச செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி போர் தொடுத்தது முதல் நாளில் உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்கள் மீது ஏவுகணை வீச்சு மற்றும் விமானங்கள் மூலம் குண்டுகளை வீசி தாக்கினர் அந்நாட்டின் விமான நிலையம் துறைமுகங்கள் ராணுவ நிலைகள் ஆகியவற்றை குறிவைத்து தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டன இதில் எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட ராணுவ தளவாட கட்டமைப்புகள் அளிக்கப்பட்டதாக ரஷ்யா தெரிவித்தது அதன்பின் முக்கிய நகரங்களுக்குள் ரஷ்ய படைகள் நுழைந்தன குறைப்பாக தலைநகர் கீவை கைப்பற்ற ரஷ்ய படை கடும் தாக்குதலை நடாத்தி வருகிறது அதேபோல ஏனைய முக்கிய நகரங்களுக்குள்ளும் ரஷ்ய வீரர்கள் நுழைந்து தாக்குதலை கடுமையாக்கி வருகின்றனர் அவர்களுக்கு எதிராக உக்ரைன் ராணுவ வீரர்களும் கடுமையாக போரிட்டு வருகின்றனர் இதனால் தெருக்களில் துப்பாக்கிச் சண்டை நடந்து வருகிறது மேலும் உக்ரைன் பொதுமக்களும் போரில் குதித்துள்ளனர் அவர்களும் துப்பாக்கிகளுடன் தெருக்களில் வலம் வந்து ரஷ்ய படைக்கு எதிராக சண்டையிட்டு வருகின்றனர் ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் உக்ரைன் நாட்டின் உள்கட்டமைப்புகள் செயலிழந்த போதிலும் ராணுவ வீரர்கள் தொடர்ந்து சண்டையிட்டு வருகின்றனர் உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துள்ள ரஷ்ய படை இதுவரை உக்ரைனின் சில நகரங்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துவிட்டன ஆனால் தலைநகர் கீவ் மற்றும் இரண்டாவது பெரிய நகரான கார்கிவ் ஆகியவற்றை இன்னும் கைப்பற்றவில்லை இந்த நகரங்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்று ரஷ்யா ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடாத்தி வருகிறது இன்றும் பல இடங்களில் ஏவுகணைகள் வீசப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது நாளை முதல் தனியார் பேருந்துகள் இலங்கை போக்குவரத்து சபை சாலைகளில் டீசலை பெற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இபோச டிப்போக்களினூடாக எரிபொருளை விநியோகிப்பதற்கு அரசாங்கம் தயாராக உள்ளதால் நாளைய தினம் வளமை போன்று தனியார் பஸ் போக்குவரத்தை முன்னெடுப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக இலங்கை தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கெமனு விஜயரத்ன தெரிவித்தார் கொழும்பில் இன்று ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் நாட்டில் டீசல் தட்டுப்பாடு தீவிர பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது டீசல் இன்மை காரணமாக நேற்றைய தினம் டீசலை பஸ்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க முடியாத நிலைமை காணப்பட்டது விசடமாக தனியார் பஸ் போக்குவரத்து முழுமையாக பாதிப்படைந்துள்ளது நேற்றைய தினம் அமைச்சருடன் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் டிப்போக்களினூடாக எரிபொருளை தனியார் பஸ்களுக்கு விநியோகிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது எவ்வாறாயினும் இன்றைய தினம் விடுமுறை என்பதால் எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நெருக்கடிகள் காணப்படவில்லை நாளைய தினம் அமைச்சரின் தீர்மானத்திற்கு அமைய பஸ் போக்குவரத்தை முன்னெடுக்க முடியும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் நாளை முதல் இபோச டிப்போக்களில் எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் விசடமாக கூற வேண்டியது என்னவெனில் உரிமம் பெற்ற பஸ்களுக்கு மட்டுமே டிப்போக்களினூடாக எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படும் அதேபோன்று பஸ் பயணங்களின் போது நாளாந்த போக்குவரத்து தொடர்பில் தொடர்புடைய மாகாண அதிகாரிகள் அல்லது தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைகளை பெற்றுக் கொள்வது அவசியம் இல்லையெனில் போக்குவரத்தில் ஈடுபடாது எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் இதனை சாத்தியப்படுத்த முடியாது எனினும் விசேட உரிமமுடைய பஸ்களுக்கு மட்டும் எரிபொருளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாம் முயற்சித்து வருகின்றோம் அதற்கான அளவுகோள்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நேற்று எமக்கு அறிவுறுத்தினார் மகாசிவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு நுவரலியா ஹெட்டன் ரொத்தஸ் லிங்கநகர் ராஜராஜேஸ்வர ஆலயத்தில் பாலாபிஷேகம் நடைபெற்றது மகாசிவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு நுவரலியா ஹட்டன் 
ரோத்தஸ் லிங்க நகர் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வர ஆலயத்தில் இன்று காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பனிரெண்டு மணி வரை பாலாபிஷேகம் நடைபெற்றது இந்த பாலாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து சிவராத்திரியை முன்னிட்டு லிங்கேஸ்வர பெருமானுக்கு நான்கு சாமமும் பால் தேன் நெய் எண்ணெய் மற்றும் திரவிய அபிஷேகங்களும் அலங்கார பூஜைகளும் இடம்பெற்று வருகின்றன இந்த பூஜை வழிபாடுகளில் பொதுமக்கள் சுகாதார பொறிமுறைகளை பின்பற்றி ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சிவராத்திரி தினத்தில் நான்கு சாம பூஜைகளிலும் பங்கேற்று எம்பெருமானின் பேரருளை பெற வேண்டும் என ஹேட்டன் ரோத்தஸ்லிங்க நகர் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வர ஆலய பிரதம குரு கணபதி ஜோகி அழைப்பு விடுத்தார் பஞ்சபூதத்தால் ஆக்கப்பட்டது உடல் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாசம் மண் ஒவ்வொரு அவயங்களும் ஒவ்வொரு வேலைகளை செய்ய பார்க்கும் பௌதீகம் விஞ்ஞானம் ஆன்மீகம் போன்றது எங்களுடைய வாழ்க்கை இதை ஒவ்வொருவரும் சிந்திக்க வேண்டும் இந்து தர்மத்தை அனுசரிக்க முந்நூற்றி அறுபது வருஷம் முப்பத்தி ஆறு வருஷங்கள் வேணும் நாங்கள் இதை கடைபிடிக்கிறோமா இல்லை என்று கேட்டால் இது கலியுகத்தினாலே எங்களை திசை திருப்பும் நாங்கள் தான் எங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒழுங்கான வழிக்க அமைக்கிறதுக்கும் நல்ல வழியில் படுக்கணும் நல்ல பா பாடத்திட்டங்களை ஆன்மீக வழியாளுக்கு அனுப்பி வை வழிகளில் ஈடுபடுத்த செய்வது தாய் தகவலுடைய மகா கட்டாயமாகும் ஆண்கள் அன் அநேகமாக குடி களவு பொய் சூது விபச்சாரம் எக்காரணங்களுக்கு செய்யக்கூடாது இது கட்டாய கடமை எங்களுக்கு புலன்களை அடக்கு 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 அடக்குவதற்கு ஆன்மீக வழி மிக மிக எங்களுக்கு வழி கடக்க நடத்துகிறது நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு மீண்டும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க உள்ளதாக சுகாதார தொழிற்சங்க சம்மேளன இணைப்பாளர் ரவி குமுதேஸ் தெரிவித்துள்ளார் சம்பள பிரச்சினை உள்ளிட்ட தங்களது கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் இதுவரையில் நடவடிக்கை எடுக்காமை காரணமாக நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு மீண்டும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க உள்ளதாக சுகாதார தொழிற்சங்க சம்மேளன இணைப்பாளர் ரவி குமுதேஸ் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி முதல் ஒன்பது நாட்களுக்கு தாதியர் உள்ளிட்ட பதினெட்டு சுகாதார தொழிற்சங்கங்கள் பணி புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையை முன்னெடுத்தன இதன் காரணமாக வைத்தியசாலைகளின் செயற்பாடுகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது எவ்வாறாயினும் சுகாதார அமைச்சருடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலை அடுத்து அவர்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை இடைநிறுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் குறித்த தினத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானங்கள் இதுவரையில் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளதால் நாளை முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு மீண்டும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க உள்ளோம் எவ்வாறாயினும் சிறுவர் மற்றும் மகளிர் வைத்தியசாலைகள் புற்றுநோய் மற்றும் சிறுநீரக வைத்தியசாலைகளில் தொடர்ந்தும் தடையின்றி சேவைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என சுகாதார தொழிற்சங்க சம்மேளன இணைப்பாளர் ரவி குமுதேஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் எரிபொருள் காரணமாக தொடருந்து சேவையும் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தொடருந்து இயந்திர சாரதிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் இந்திக்க தொடாங்குட தெரிவித்துள்ளார் தொடருந்துகளுக்கு தேவையான எரிபொருள் எதிர்வரும் மூன்று நாட்களுக்கு மாத்திரமே கையிருப்பில் உள்ளதாக தொடர்ந்து இயந்திர சாரதிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் இந்திக்க தொடாங்குட தெரிவித்துள்ளார் தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக எதிர்வரும் நாட்களில் தொடருந்து சேவைகளும் தடைப்படக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தொடருந்துகளை இயக்குவதற்காக மூன்று நாட்களுக்கு மாத்திரம் போதுமான எரிபொருள் மாத்திரம் கையிருப்பில் உள்ளது இதன் காரணமாக சில மட்டுப்படுத்தல்களுடன் தொடர்ந்து சேவைகளை முன்னெடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது உரிய வகையில் எரிபொருள் பெற்றுத்தரப்படும் என கனிவள கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது எனினும் எரிபொருள் விநியோகத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டால் பிரச்சினை ஏற்படும் என தொடர்ந்து இயந்திர சாரதிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் இந்திக்க தொடாங்குட குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்றத்திற்குள் மின்சூல் அடுத்து செல்லப்பட்டமை தொடர்பான விசாரணைகளை நாடாளுமன்ற வரப்பிரசாதங்கள் குழுவிற்கு கையளிப்பதாக சபாநாயகர் மகிந்த யா பாபேவர்தன தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்திற்குள் மின்சூல் எடுத்து சென்ற சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை நாடாளுமன்ற வரப்பிரசாதங்கள் குழுவுக்கு கையளிப்பதாக சபாநாயகர் மகிந்த யா பாபேவர்தன தெரிவித்துள்ளார் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணைகளை நடாத்துமாறு போலீஸ் மா அதிபருக்கு அறிவிக்கப்பட்டதாக சபாநாயகர் முன்னதாக நாடாளுமன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தார் எனினும் குறித்த சம்பவம் நாடாளுமன்றத்திற்குள் இடம்பெற்றமையால் அது தொடர்பில் போலீஸ் மா அதிபருக்கு முறையிடுவது பிரச்சனையாக உள்ளது என சபாநாயகர் மகிந்த ஜாபா குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த வியாழக்கிழமை நாடாளுமன்றத்திற்கு சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மின்சூல்களை எடுத்து சென்றிருந்தனர் இது தொடர்பில் ஆளும் கட்சியின் சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சபாநாயகரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றனர் இந்த நிலையில் நாடாளுமன்றத்தின் எதிர்கால செயற்பாடுகள் உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்காக நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு கூட உள்ளது 
மன்னார் முசலி அகத்தி முறிப்பு குளத்தின் கீழ் பெரும்போக விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ள விவசாயிகள் பாரிய நட்டத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் மன்னார் முசலி பிரதேச செயலக பிரிவில் அகத்தி முறிப்பு குளத்தின் கீழ் இம்முறை பெரும்போக விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ள விவசாயிகள் தற்போது நெல் அறுவடையை மேற்கொள்ளும் நிலையில் பாரிய நட்டத்தை எதிர்நோக்கி வருவதாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அரசாங்கத்தினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சேதன பசிலை பயன்படுத்தி இம்முறை குறித்த பகுதி விவசாயிகள் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் பல்வேறு இடர்களுக்கு மத்தியில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ள போதும் சுமார் ஏழு ஏக்கர் விவசாய நடவடிக்கைகள் மூலம் மொத்தம் ஐம்பது மூட்டை நெல் மாத்திரமே கிடைத்துள்ளதாக விவசாயி ஒருவர் கவலை வெளியிட்டார் ஒரு ஏக்கர் விவசாய செய்கையின் போது சுமார் நாற்பத்தி எட்டு மூடை நெல் கிடைப்பது வளமை ஆனால் இம்முறை ஒரு ஏக்கர் விவசாய செய்கைக்கு சுமார் ஏழு மூடை நெல் மாத்திரமே கிடைத்துள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் இதனால் ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் வாழ்வாதார ரீதியிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் நெல் வெட்டுக்கூலியை செலுத்த முடியாத நிலை காணப்படுவதுடன் வங்கியில் பெற்ற கடனை செலுத்த முடியாத நிலை இருப்பதாகவும் நகைகளை அடக வைத்துள்ள போதும் அவற்றையும் எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என தெரியவில்லை எனவும் விவசாயிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் முசலி பிரதேசத்தில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் பெரும்போக விவசாயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பெரும்போகத்தை மேற்கொண்ட விவசாயிகள் தமது நிலைமை தொடர்பில் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் நான் ஒரு ஏழு எட்டு ஏக்கர் வெள்ளாமை செய்தேன் அதில் ஏழு எட்டு ஏக்கர் வெள்ளாமை செய்யறதுல நான் அந்த சேதன பசலையை போட்டு ரொம்ப நஷ்டப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு இந்த ஏழு ஏக்கர் வெள்ளாமையில் பாருங்க இந்த ஐம்பது மூடை தான் வளைஞ்சிக்குது எனக்கு இப்போ இதை நான் இது பேங்குக்கு நக நகை நகை எடுக்கிறதா இல்லை நான் வெட்டு காசு கொடுக்குறதா அல்லது நான் உழவு காசு கொடுக்குறதா அல்லது நான் போகிற எடுக்கிறதுக்கு இந்த சேதன பசலைக்கு கடையில் கடன் பட்டேன் வெண்ணை சாமான் எடுத்தேன் இதுகளுக்கெல்லாம் நான் காசு கட்டுறதா நான் என்ன செய்கிறது இந்த அரசாங்கத்தை நம்பி நான் சேதன பசலையிலேயும் இந்த எண்ணெயிலையும் உளுந்தத்தால் சேதன பசையில் போ இந்த இனோவோ என்ன மாண்ட ஒரு எண்ணெய் ஒன்று வந்தாங்க அதை அடித்து எங்களை காலெல்லாம் பொக்குளித்து பெரிய புண்ணாகி நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக அவங்க கொஞ்சம் எங்களை பேசுகிறாங்க நீங்கள் இதை பாவிச்சிங்கன்னு பேசுகிறாங்க இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த வெள்ளாமையில் இந்த வெள்ளாமையை பிக்கிறவங்க பாருங்க மூணு வெள்ளாமையில் எத்தனை புல்லிருக்கின்னு பாருங்க இங்கே இதை என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இப்படி இருந்த அந்த கதிரை பாருங்க நாங்கள் அறுபது எழுபது மூடை வெட்டுற நாங்கள் ஏக்கருக்கு அறுபது எழுபது மூடை வெட்டுற நாங்கள் இந்த சேதன பஸ்ஸில் போட்டு இங்கே பாருங்க அந்த எண்ணெயை அடித்தால் அந்த கதிரைக்கொலையை பாருங்க இங்கே முசலி பிரதேசத்தில் இப்போ வெள்ளாமை செஞ்சு நாங்கள் ரொம்ப நஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் கடன் எங்களுடைய கடன்களையெல்லாம் கட்ட முடியாமல் இருக்குது என்னென்னு சொன்னாக்கா நகையில் பேங்கில் வச்சு அடுத்த பேங்கில் லோன்கள் எடுத்து நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் இந்த வெள்ளாமல் இந்த மாதிரி சேதன பஸ்ஸில்னு சொல்லி போட்டு எங்களை மண்ணாக்கிட்டாங்க இந்த அரசாங்கம் எங்களுடைய விவசாயத்தின் குளத்தின் கீழே இருபத்தி ரெண்டு கு நீர்ப்பாசன குளங்கள் இருக்கு இந்த குளங்களுக்கான அத்தனை பே குளங்களுக்கும் எங்களது குளத்தில் இருந்து தான் தண்ணி வாய்கிறது மற்ற இந்த நேரத்தில் இந்த வெள்ளாமை எங்களுக்கு சரி வர பிரசேதன பசில் செஞ்சதுனால போட்டதுனால வெள்ளாமை சரியான விளைச்சல் இல்லை நாற்பது ஏக்கருக்கு நாற்பது முப்பத்தி எட்டு மூடை விளைய வேண்டிய இடத்துல பன்னெண்டும் பதினஞ்சுக்குள்ளே எங்களுக்கு அடிக்குது இந்த விழுது சரியான நஷ்டம் நாட்டில் தற்பொழுது இருபதாயிரத்து எழுநூற்றி இருபது கொரோனா தொற்றாளர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகி சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களில் இன்று மேலும் நூற்று பேர் பூர்ணமாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் என சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது அதற்கமைய கொரோனா தொற்றில் இருந்து பூர்ணமாக குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இது தொடர்பான அறிக்கையை சுகாதார மேம்பாட்டுப் பணியகம் இன்று மாலை வெளியிட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் நாட்டில் இதுவரை கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து முப்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் குணமடைந்தவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களை தவிர்த்து தற்பொழுது இருபதாயிரத்து எழுநூற்றி இருபது தொற்றாளர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை பெற்றுக்கொள்ளாத பெற்றோரின் பிள்ளைகளே தொற்றுக்கு உள்ளாகின்றனர் என விசேட வைத்திய நிபுணர் தீபால் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான நிலையில் கொழும்பு லேடி ரிச்வே வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிறுவர்களின் பெற்றோர்களில் நூற்றுக்கு ஐம்பது சதவீதமான பெற்றோர்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை இதுவரை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கொழும்பு லேடி ரிச்வே வைத்தியசாலையின் விசேட வைத்திய நிபுணர் தீபல் பெரேரோ தெரிவித்தார் கொழும்பில் இன்று ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் still remaining the same uh, problem is majority of the children
சில சிறுவர்களின் பெற்றோர்கள் ஒரு தடுப்பூசியை கூட இதுவரை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை இந்த நிலையில் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ளாத பெற்றோரின் பிள்ளைகள் விரைவில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாவது இந்த ஆய்வு நூடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இன்றும் கூட கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான அதிகளவான சிறுவர்கள் கொழும்பு லேடி விச்வே வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ஒவ்வொரு நாளும் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான சிறுவர்கள் வைத்தியசாலையில் இனங்காணப்பட்டு வருகின்றனர் ஏனெனில் பெற்றோரினாலேயே சிறுவர்கள் வெகு விரைவில் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகின்றனர் மிக விரைவில் பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளனர் எனவே கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து நாம் போராட வேண்டுமெனில் விஞ்ஞான செய்யக்கூடிய விடயமான எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதற்கான தடுப்பூசி செலுத்தும் விடயத்தில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இதன் பாடசாலைகளை தொடர்ந்து நடத்தி செல்ல முடியும் நாட்டில் பன்னிரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு இதுவரை தடுப்பூசி செலுத்தும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்படவில்லை பன்னிரண்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களுக்கு ஒரு தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதே போன்று பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்ட சிறுவர்களுக்கு இரண்டு தடுப்பூசிகளும் இருபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மூன்று தடுப்பூசிகளும் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு வழங்கப்படும் தடுப்பூசிகளை நாம் கூடிய விரைவில் பெற்றுக் கொண்டால் கொரோனா தொற்றிலிருந்து கூடிய விரைவில் நாம் மீள முடியும் If the children or the elderly people will get the disease, there is a risk of getting complications and deaths. பெரும்போகனில் அறுவடையை பயன்படுத்தி டீசல் மற்றும் ஏனைய எரிபொருளை கேன்களில் பெறும் மக்கள் அதனை அதிகூடிய விலைக்கு விற்பனை செய்து வருவதாக மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஏ ஸ்டான்லி டி மெல் தெரிவித்துள்ளார் மன்னார் மாவட்டத்தில் பெரும்போக நெச்சிகை அறுவடை தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி டீசல் மற்றும் ஏனைய எரிபொருளை கேன்களில் பெறும் மக்கள் அதனை அதிகூடிய விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றமை தொடர்பில் முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி ஏ ஸ்டான்லி டி மேல் தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இதனால் நெல் அறுவடையை மேற்கொண்ட மக்கள் எரிபொருளை கொள்வனவு செய்து சேமிக்காது ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என அரசாங்க அதிபர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தற்போது நெல் அறுவடை ஆரம்பித்திருக்கின்ற நிலைக்கு அறுவடை எரிபொருளுக்கான எரிபொருளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட வருகிறவர்களை இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கேன்களில் டீசல் கொண்டவர்கள் வழியில் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாவுக்கு விற்பதாக தகவல் கிடைக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து என்னால் இதற்கான ஒரு நடைமுறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது விவசாயிகள் அறுவடை மேற்கொள்ள இருக்கும் ஏக்கர் அளவினை அப்பகுதி சமவிதானை மற்றும் விவசாய அமைப்பு தலைவர் அல்லது செயலாளர் உறுதிப்படுத்தி அதனை எரிபொருள் நிலையங்கள் வழங்குவதன் மூலம் தங்களுக்கான எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இது தொடர்பாக தமிழ் அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் புதிய அமைப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையினை கவனத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே அறுவடை நிறைவு செய்த விவசாயிகள் மீளவும் பெறாது இச்செயற்பாட்டுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றார் பெட்ரோல் பீப்பாய்களை இறக்குமதி செய்ய விநியோகத்தர்களிடம் இருந்து விலை முறை கோரப்பட்டுள்ளது ஒன்று தசம் எட்டு மில்லியன் பெட்ரோல் பீப்பாய்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து விலை முறை கோரப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் திகதி முதல் எதிர்வரும் அக்டோபர் பதினான்காம் திகதி வரை எட்டு மாதங்களுக்கு ஒன்று மில்லியன் பெட்ரோல் பீப்பாய்களை இறக்குமதி செய்யும் நீண்டகால ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்காக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து விலை முறை கோரப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவை நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிரந்தர பெருகை குழுவினரின் பரிந்துரைக்கமைய குறித்த நீண்டகால ஒப்பந்தத்தை ஐக்கிய அரபு ராச்சியத்தின் எம் எஸ் ஓ கியூ ரேட்டிங் லிமிடெட்டிற்கு வழங்குவதற்காக மின்சக்தி அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியின் பதவிக்காலம் மூன்று மாதங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலணியின் பதவிக்காலம் நேற்று முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்ற ஜனாதிபதி செயலணி கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி ஜனாதிபதி காட்டாபய ராஜபக்சவினால் நிறுவப்பட்டது பதிமூன்று பேரை உள்ளடக்கிய பணிக்குழுவின் தலைவராக கலகொட அத்தை ஞானசார தேரர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கைக்குள் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் மற்றும் சட்டப்பேரவை தயாரித்து நீதி அமைச்சினால் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட சட்டங்கள் மற்றும் திருத்தங்களை ஆய்வு செய்து பொருத்தமான திருத்தங்கள் உள்ளதா என தீர்மானித்து பொருத்தமானதாக கருதப்படும் முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பிப்பதே ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் செயலணியின் நோக்கமாகும் அந்த வகையில் ஜனாதிபதி காட்டபாய ராஜபக்ஷ பொதுமக்கள் மற்றும் அனைத்து மாகாணங்களையும் உள்ளடக்கிய நிபுணர்கள் குழுவின் கருத்துக்களை பெறுவதற்கு செயலணிக்கு கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்கும் வகையில் காலத்தை நீடித்து அதிவிசிட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டார் அதனால் பணிக்குழு உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை தகுந்த செயல் திட்டத்துடன் எதிர்வரும் மூன்று மாதங்களுக்குள் நிறைவு செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது 
நாட்டில் மின்சார நெருக்கடி ஏற்பட தற்போதைய அரசாங்கமே காரணம் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளது நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மின்சார நெருக்கடி உள்ளிட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் கடந்த அரசாங்கம் காரணம் இல்லை என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கயந்த கருணாதிலக தெரிவித்தார் எதிர்கட்சி தலைவர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார் ரட்டே ஓனமகனே தன்னோ வர்த்தமான அதிவெச்சமே விதுரி அர்புதேட ஹேது பலாகாரவல பிரச்சனையாக நோனபவத் தீன பலாகாரவல்டத் தெல்திக சபையான் பெருவிச்ச நிசா தமை மே அர்புதே அதிவு நீக்கிற நாட்டின் ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட பொறுப்பு வாய்ந்த அமைச்சர்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பிரச்சனைகள் தொடர்பில் பாராமுகமாகவே உள்ளனர் தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகள் தொடர்பில் பொறுப்பற்ற வகையில் சகல பிரச்சனைகளுக்கும் கடந்த அரசாங்கமே காரணம் என தற்போதைய அரசாங்கம் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து கூறுகின்றது கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சி காலத்தில் ஒரு மின் உற்பத்தி நிலையம் கூட நிர்மாணிக்கப்படாமையே தற்போதைய மின்சார நெருக்கடிக்கு காரணம் என நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மின்சார நெருக்கடி தொடர்பில் அரசாங்கம் கூறுகின்றது தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மின்சார நெருக்கடிக்கு நீர்மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் பிரச்சனை இல்லை இருக்கும் மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு எரிபொருளை விநியோகிக்க முடியாமையே காரணம் என்று சகலரும் நன்கு அறிவர் டொலர் இன்றி இந்த பிரச்சனை தீவிர தன்மை அடைந்துள்ள நிலையில் இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் வரை பார்த்து கொண்டு இருந்துவிட்டு இன்று நாட்டு மக்களை முழுமையாக பிரச்சனைக்குள் தள்ளிவிட்டு அதற்கான பொறுப்பையும் கடந்த அரசாங்கத்தின் மீது திணிப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு டீசலை தருவதற்கும் நிலக்கரிகளை வழங்குவதற்கும் அரசாங்கத்திடம் டொலர் இருக்கின்றதா என்பதே இன்று நாட்டு மக்களின் கேள்வியாக உள்ளனர் எனவே நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடி நிலைமைக்கு இந்த அரசாங்கமே பொறுப்பு கூற வேண்டும் ஏனெனில் அரசாங்கத்திடம் சிறந்த நிதி முகாமைத்துவம் இல்லை டொலரை பயன்படுத்துவது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்